ഓം ശ്രീം തത്പുരുഷായ പത്മകെ ഭഗരതുണ്ടായ ധീമകി തന്നോ തന്തി പ്രശ്രുതയാൽ ഓം ആദിത്യയക്ഷ ഷോമായ മംഗളായ ബുധായക്ഷ ഗുരു ചുക്കുറ് സനിയ യക്ഷ രാഘവ് ഖേദവ് നമക ഉലക മക്കൾ അനൈവർക്കും രാജയോഗ അൻപ് വണക്കം പതിനൊന്ന് ഒന്ന് ഇരണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വെള്ളമ്പി വരുടം മാർഗളി മാതം ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി വെള്ളിക്കിഴമയാകിയ ഇന്ദ്രിയ തീയതി പഞ്ചമി മാലൈ ഐന്ത് മണി ഇരുപത്തി ഏഴ് നിമിടങ്ങൾക്ക് പിൻപ് സഷ്ടി നക്ഷത്രം സതയം അധികാലൈ നാല് മണി പതിനാല് നിമിടങ്ങൾക്ക് പിൻപ് പോരട്ടാതി നല്ല നേരം കാലൈ ഒൻപത് മണി മുപ്പത് നിമിടത്തിലിരുന്ന് പത്ത് മണി മുപ്പത് നിമിടം വരെ മാലൈ നാല് മണി മുപ്പത് നിമിടത്തിലിരുന്ന് ഐന്ത് മണി മുപ്പത് നിമിടം വരെ രാഗകാലം കാലൈ പത്ത് മണി മുപ്പത് നിമിടത്തിലിരുന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ യമകണ്ഠം മതിയം മൂന്ന് മണിയിലിരുന്ന് നാല് മണി മുപ്പത് നിമിടം വരെ കുളികൈകാലം കാലൈ ഏഴ് മണി മുപ്പത് നിമിടത്തിലിരുന്ന് ഒൻപത് മണി വരെ ഇന്നയ സന്ദ്രാഷ്ടമ നക്ഷത്രം പൂറം വാണവിയൽ ശാസ്ത്രത്തെ ഉള്ളടക്കിയ എൻ ഗണിത ശാസ്ത്രപ്പടി പിറപ്പി എൻ ഇരണ്ട് വിധി എൻ ആറ് പഞ്ചഭൂത ശാസ്ത്രപ്പടി കീഴ് നോക്ക് നാളാകിയ ഇന്ത്രയ നാളിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് നക്ഷത്രങ്ങളെ ഉള്ളടക്കിയ പന്ത്രണ്ട് രാശികൾക്കാണ് ദിനപ്പലങ്ങളെ പാക്കലാം അധികാര ഗുണമും അറവണയ്പ്പ് എണ്ണമും ഇയൽബാഹവേ അമയപ്പെട്ട മേഷരാശിയെ സാന്ത ബാക്യവാൻകൾക്ക് നിമ്മതിയും ബഹുമതിയും നിദർശനമാക കിടയ്ക്കക്കൂടിയ നിലയാന നാൾ നവഗ്രഹ കോച്ചാര ശാസ്ത്രപ്പടി സപ്തമസ്ഥാനാധിപതി കുടുംബസ്ഥാനാധിപതി ധനസ്ഥാനാധിപതിയാകവും ഇരിക്കക്കൂടിയ ചുക്കര ഭഗവാൻ അഷ്ടമസ്ഥാനത്തിൽ ഗുരു ഭഗവാനോട് സേന്ത് ഇരിക്കരുത് അത്ഭുതമാന സിറപ്പ് പൊതുവാകവേ കുടുംബാധിപതി ധനസ്ഥാനാധിപതി അഷ്ടമസ്ഥാനത്തിൽ ഇരുന്നാൽ അപ്പിന്നാ ധന സംബന്ധപ്പെട്ട വകയിൽ പണം സംബന്ധപ്പെട്ട വകയിൽ അല്ലത് മനം സംബന്ധപ്പെട്ട വകയിൽ കടന്ത കാലങ്ങളിൽ ഇരുന്ന കഷ്ടകാലങ്ങൾ വിളകി അധിഷ്ട വായ്പുകൾ അളിമോന്നു അഷ്ടോ ബയോരിത ശാസ്ത്രപ്പടി അതേ അഷ്ടമസ്ഥാനത്തിലെ മാന്തി ഭഗവാനും ഇരിക്കിറതാൽ മാതാ കോയിൽ മണിസത്വം കേട്ടാൽ മനസ്സുക്കുള്ളേയേ നമസ്കാരം വെച്ചിരുന്നത് നല്ലത് ആൺമീക ശാസ്ത്രപ്പടി ഇന്ത്രയ വഴിപാട്ട് ദൈവം ഷർബ ദേവതൈ അധിഷ്ട എൻ എട്ട് അനുകൂലമാന വർണ്ണം നീളം അധിഷ്ട എഴുത്തുക്കൾ പി എ വസീഹര തോറ്റമും വാഹന യോഗമും ഇയൽബാഗവേ അമയപ്പെട്ട ഋഷഭരാശിയെ സാർന്ത ബാക്യവാൻകൾക്ക് ഏറാളമാന പന വറവ് കിടയ്ക്കക്കൂടിയ യഥാർത്ഥമാന നാൾ നവഗ്രഹ കോച്ചാര ശാസ്ത്രപ്പടി രാശി അധിപതി ശുക്ര ഭഗവാൻ സപ്തമ സ്ഥാനത്തിൽ ഇരിക്കരുത് അത്ഭുതമാന സിറപ്പ് പൊതുവാകവേ രാശി അധിപതി വന്ന് കേന്ദ്ര ത്രികോണ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുന്നാലോ അല്ലത് സപ്തമ സ്ഥാനത്തിൽ ഇരുന്നതിനാലോ സത്തമില്ലാതെ വ്യക്തികളെ മൊത്തമാകവേ സന്ധിക്കാൻ മുടിയും സകല വിധമാന നന്മയാന കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല വിഷയങ്ങളെ നന്മയാന ഒരു സൂന്നലയെ ഉന്മയാകവേ സന്ധിക്കാൻ മുടിയും എടുത്ത കാര്യത്തിൽ നിനത്ത കാര്യത്തിൽ അടുത്തടുത്ത് വ്യക്തികളെ സന്ധിക്കക്കൂടിയ നാളാക ഇന്ത്യ നാൾ അമയും അഷ്ട്രോ ബയോരിത ശാസ്ത്രപ്പടി ഏലാമിടത്തിലേയേ മാന്തി ഭഗവാനും ഇരിക്കരുതാൽ വേപ്പ മരത്തടിയിൽ വിളക്കേറ്റി വച്ച് പ്രാർത്ഥന വെച്ചിരുന്നത് നല്ലത് ആൺമേക ശാസ്ത്രപ്പടി ഇന്ത്യ വഴിപാട്ട് ദൈവം കടൽ കന്നിയമ്മൻ അധിഷ്ട എൻ ഒൻറ്റ് അനുകൂലമാന വർണ്ണം കരും പച്ചൈ അധിഷ്ട എഴുത്തുക്കൾ എസ് ടി ചിരിത്ത മുഖമും ചിന്തനൈ തിറനും ഇയൽബാഗവേ അമയപ്പെട്ട മിഥുന രാശിയെ സാർന്ന ബാക്യവാൻകൾക്ക് അൻപും അറവണയ്പ്പും കിടയ്ക്കക്കൂടിയ അമൈതിയാന നാൾ നവഗ്രഹ കോച്ചാര ശാസ്ത്രപ്പടി ധനസ്ഥാനാധിപതി ചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ബാക്യസ്ഥാനത്തിലിരിക്കുന്നത് അത്ഭുതമാന സിറപ്പ് രാശി അധിപതി ബുധൻ ഭഗവാൻ കൂടെ സൂര്യ ഭഗവാനോട് ചേർന്ന് ബുധ ആദിത്യ യോഗത്തോട് ഇരിക്കുന്നതിനാൽ നീങ്കൽ ഭുക്തി കൂർമ്മയോട് ചെയ്യൽപ്പെട്ട് മികൽപ്പെരിയ പുകൾ വാൾപ്പ വായ്പുക്കളെ അള്ളിച്ചേർക്ക മുടിയും പുതിയ പുതിയ മുയർച്ചികളിൽ ഈടുപെട്ട് പെരിയ പെരിയ വളർച്ചകളെ ചന്തിക്കക്കൂടിയ വായ്പുകൾ ഉരുവാകും അസ്ട്രോ ബയോരിത ശാസ്ത്രപ്പടി ആറാം ഇടത്തിലെ മാന്തി ഭഗവാൻ ഇരിക്കരുതാൽ ദൈവ സന്നദ്ധയ്ക്ക് തെന്നം കണ്ട് ദാനം ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് ആൺമേക ശാസ്ത്രപ്പടി ഇന്ത്രയ വഴിപാട്ട് ദൈവം വേളവ പെരുമാൾ അധിഷ്ട എൻ ഒൻറ്റ് അനുകൂലമാന വർണ്ണം പലുപ്പ് നിറം അധിഷ്ട എഴുത്തുക്കൾ ജി ഡി കവർച്ചിയാന പേച്ചും ഗംഭീര തോറ്റമും ഇയൽബാഗവേ അമയപ്പെട്ട കടകരാശിയെ സാർന്ന ബാക്യവാൻകൾക്ക് വ്യാപാരത്തിൽ ബഹു ലാഭം കിടയ്ക്കക്കൂടിയ വിറുവിറുപ്പാണ നാളാക ഇന്ത്രയ നാൾ അമയപ്പോകുന്നത് നവഗ്രഹ കോച്ചാര ശാസ്ത്രപ്പടി ജന്മരാശി അധിപതി ചന്ദ്ര ഭഗവാൻ അഷ്ടമസ്ഥാനത്തിൽ ഇരുന്നാൽ കൂടെ കുംഭരാശിയിൽ ഇരിക്കുന്നതിനാൽ കുടുംബത്തിലെ മേന്മൈ അധികരിക്കും കുടുംബത്തിലെ കുതൂഹലം അധികമാകും ഒറ്റമൈ മികുതിയാകും കടന്ത കാലങ്ങളിൽ ഇണക്കമില്ലാമൽ പിരിന്ത ഒരു ചില ക
ஜென்ம ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால சாதுரியமான செயல்பாடுகளை கடைபிடிக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் கஜமுக கணபதி அதிர்ஷ்ட எண் எட்டு அனுகூலமான வர்ணம் தங்க நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எல் டபிள்யூ நெருக்கடியான நேரத்திலும் படிப்படியாக உயரக்கூடிய சிம்ம ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு பிள்ளைகள் வகையில் இருந்த தொல்லைகள் விலகக்கூடிய நிம்மதியான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு சப்தம ஸ்தானத்தில் சந்திர பகவான் இருக்கிறதுனால சத்தமில்லாத வெற்றிகளை மொத்தமாகவே சந்திக்க முடியும் சகல விரம் சகல விதமான செயல்களிலும் காரியங்களிலும் நன்மையான விஷயங்களை உண்மையாகவே சந்திக்க முடியும் பெண்களுக்கு மனோ தைரியம் மிகுதியாகும் ஆண்களுக்கு அனைத்து துறையில் உள்ளவர்களுக்கும் கௌரவம் அதிகரிக்கும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி நான்காம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால தீர்த்த நதிக்கரைகளில் தீபம் ஏற்றுவது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் பால தண்டாயுத பாணி அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்று அனுகூலமான வர்ணம் சந்தன நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஹச் ஐ கல்வித்துறையிலும் கலைத்துறையிலும் நிலை பெறக்கூடிய கன்னி ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு வாய்ப்பேச்சு மூலமாகவே வருமானங்கள் பெருகக்கூடிய வகையான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு உப ஜெய லாபஸ்தானத்தில் ராகு பகவான் இருக்கிறதால கேட்ட இடத்துல உதவியும் நீண்ட நாள் எதிர்பார்த்த பதவியும் இன்றைய நாளில் அமையும் கடந்த காலங்களில் இருக்கக்கூடிய கடன் தொல்லையில் இருந்து விடுபடக்கூடிய வாய்ப்புகள் இன்றைய நாளில் சரம் சரமாக உருவாகும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி மூன்றாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால சிரிச்சு சிரிச்சு பேசுகிறவங்க கிட்ட கவனமாக இருக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் கன்னி மூல கணபதி அதிர்ஷ்ட எண் ஐந்து அனுகூலமான வர்ணம் வெளிர் பச்சை அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஒய் ஐ தெய்வீக சிந்தனையும் தெளிவான உறுதியும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற துலாம் ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு பாதிப்பு இல்லாத பண வரவு கிடைக்கக்கூடிய பக்குவமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ராசி அதிபதி சுக்கர பகவான் தனஸ்தானத்தில் தன காரகனாக விளங்கக்கூடிய குரு பகவானோடு சேர்ந்து இருக்கிறதுனால தன வரவு அதிகரிக்கும் உங்களுடைய யதார்த்தமான செயல்பாடுகளால் ஏராளமான பண வரவுகளையும் இன்றைய நாளில் ஈர்த்துக்க முடியும் கடந்த காலங்களில் உங்களை தூரமாக நின்று துரத்தி பார்த்தவங்க ஓரமாக நின்று உரசி பார்த்தவங்கெல்லாம் இன்றைய நாளில் வேகமாக வந்து இணையக்கூடிய பாக்கியங்களையும் உணர முடியும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி இரண்டாம் இடத்திலேயே மாந்தி பகவானும் இருக்கிறதால மர பொம்மைகள் தானம் செய்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் வேம்புலியம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் நான்கு அனுகூலமான வர்ணம் ராமர் பச்சை அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எஃப் ஆர் அதிகார தோற்றமும் பிடிவாத குணமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற விருச்சிக ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு வீண் விரயங்கள் குறையக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பஞ்சமஸ்தானத்தில் செவ்வாய் பகவான் இருக்கிறது செவ்வாய் பகவானுடைய குடியிருக்கக்கூடிய சதாவது செவ்வாய் பகவான் இருக்கிற வீட்டு அதிபதி குரு பகவான் ஜென்ம ராசியிலேயே சேர்ந்திருக்கிறது இந்த மாதிரியான அமைப்பு பொதுவாகவே பரிவர்த்தனை யோகங்கிற ஒரு ஒரு யோகம் இன்றைய நாளில் இருக்கிறதுனால பல வகையில் பண வரவு அதிகரிக்கும் தொழில்துறையை பொறுத்தளவுக்கு எந்த தொழிலாக இருந்தாலும் அந்த தொழிலில் ஏற்றத்தை காண முடியும் மாணவர்களுக்கு படிப்பில் உற்சாகம் அதிகரிக்கும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ராசியிலேயே மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால குடும்ப கௌரவங்களில் கவனம் செலுத்துறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் தேவி விசாலாட்சி அதிர்ஷ்ட எண் மூன்று அனுகூலமான வர்ணம் அரக்கு நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் தியாக உள்ளமும் தெளிவான எண்ணமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற தனுசு ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு எடுத்த காரியத்தில் ஏற்றம் கிடைக்கக்கூடிய யதார்த்தமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பாக்கியஸ்தானாதிபதி சூரிய பகவான் ராசியிலேயே அமர்ந்து ஜீவனஸ்தானாதிபதி புதன் பகவானோடு சேர்ந்து இருக்கிறதுனால கடந்த காலங்களில் அரசு வேலையை எதிர்பார்த்தவங்க அதாவது கால் காசாக இருந்தால் கூட கவர்மெண்ட் உத்தியோகம் வேணும்னு ஆசைப்பட்டவங்களுக்கு இன்றைய நாளில் நிச்சயமான அந்த உத்தியோகம் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பை உணர முடியும் அரசு வேலைக்காக அயராது முயற்சி எடுத்த உங்களுக்கு இன்றைய நாளில் வேலை வாய்ப்பு அமையும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி பன்னிரெண்டாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால 
குழந்தை உருவ பொம்மைகள் தானம் செய்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் சந்தோஷி மாதா அதிர்ஷ்ட எண் இரண்டு அனுகூலமான வர்ணம் சாம்பல் நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் டி எக்ஸ் சோதனை காலத்திலும் சாதனை படைக்க விரும்பும் மகர ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு பொறுமை என்ற மூன்று எழுத்தால் பொறாமையை விரட்டி அடிக்கக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு சப்தம ஸ்தானாதிபதி சந்திர பகவான் தனஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால தன வரவும் பண வரவும் அதிகரிக்கும் திருமண வயதில் உள்ளவர்களுக்கு திருமண பேச்சு உறுதியாகும் ஏற்கனவே திருமணம் உறுதியானவர் உறுதியானவர்களுக்கு இன்றைய நாளில் அந்த திருமணத்திற்கு தேவையான ஆடம்பர செலவுக்கு தேவையான அனைத்து வகையான தன வரவும் நிச்சயமாகவே உதவியாக கிடைக்கும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி பதினொன்றாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால வெள்ளி நபர்களிடம் யதார்த்தம் தவிர்ப்பது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் சூளாயுத சுவாமி அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்பது அனுகூலமான வர்ணம் வெண்பட்டு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஐ ஏ ஆளுமை திறனும் அன்பான குணமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற கும்ப ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு வாகன மாற்றம் அமையக்கூடிய வகையான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு ஜீவன ஸ்தானத்தில் குரு பகவானும் சுக்கர பகவானும் சேர்ந்து அதாவது அசுர குரு தேவகுரு சம்பந்தப்பட்டு இருக்கிறதுனால ஆச்சரியப்படும்படியான வளர்ச்சிகளையும் அதற்கும் மேலான மகிழ்ச்சிகளையும் இன்றைய நாளில் சந்திக்க முடியும் குடும்ப ஒற்றுமை மிகுதியாகும் கடந்த காலங்களில் பிரிந்த குடும்பம் இன்றைய நாளில் ஒன்று சேரும் அஸ்ட்ரோ பையோரித சாஸ்திரப்படி பத்தாம் இடத்திலேயே மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால யான பொம்மைகளை தானம் செய்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் உச்சி பிள்ளையார் அதிர்ஷ்ட எண் இரண்டு அனுகூலமான வர்ணம் இந்திர நீளம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் டி பி கற்பனை ஆற்றலும் கருணை உள்ளமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற மீன ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு எண்ணிய காரியங்களில் வெற்றி கிடைக்கக்கூடிய புண்ணியமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ராசிக்கு பஞ்சம ஸ்தானாதிபதி சந்திர பகவான் அயன ஜயன போக பாக்கியஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால அனைத்து வகையான உத்தியோகத்திலும் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும் அதாவது இஷ்டப்பட்டு உத்தியோகம் பார்க்கக்கூடிய மனோநிலை உருவாகும் அதற்கு தகுந்த மாதிரியான அதாவது அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகளும் இன்றைய நாளில் அலைமோதும் விளையூர் பயணங்கள் மூலமாக வெற்றி கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு சொந்த ஊரில் திடீர் புகழ் கிடைக்கக்கூடிய அமைப்பு இதுவெல்லாம் இன்றைய நாளுக்கு உண்டான சிறப்பு அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஒன்பதாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால குறு மிளகும் சிறு பருப்பும் தானம் செய்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் சொர்ண விநாயகர் அதிர்ஷ்ட எண் ஆறு அனுகூலமான வர்ணம் இளம் சிவப்பு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் டி என்அனைவருக்குமே ராஜயோகம் தரக்கூடிய இன்றைய ஆன்மீக அதிர்ஷ்ட மந்திரத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது உங்களுடைய வம்சாவளி தெய்வமாக விளங்கக்கூடிய குல தெய்வத்தையோ அல்லது கஷ்டகாலங்களை துஷ்டமாக்கக்கூடிய இஷ்ட தெய்வத்தையோ நினச்சி வலதுகை மோதிர விரலால் பூமாதேவியை தொட்டு நமஸ்காரம் வச்சுக்கிட்டா இன்றைய நாளில் உங்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட யோகங்களையும் செல்வங்களையும் அதிர்ஷ்டங்களையும் சிந்தாமல் சிதறாமல் கொண்டு வந்து சேர்க்கக்கூடிய பாக்கியத்தை உணர முடியும் அப்படிப்பட்ட அனைவருக்குமே ராஜயோகம் தரக்கூடிய இன்றைய ஆன்மீக அதிர்ஷ்ட மந்திரம் ஓம் நித்ய ருப்தாய நம மீண்டும் ஒரு முறை ஓம் நித்ய ருப்தாய நம இந்த மந்திரத்தை நிகழ்ச்சியில் சொன்ன மாதிரி பயன்படுத்தி மற்றவங்களுக்கும் தெரியப்படுத்தி பெற்றவங்க முன்னாடியும் மற்றவங்க முன்னாடியும் பெருமையான வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழணுங்கிறதுக்காக நானும் பிரார்த்தனை பண்ணுறேன் ஆன்மீக தகவல் இன்றைய ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் மனைவியின் நெற்றியில் முத்தம் விடுவதன் தத்துவம் என்ன அல்லது அதற்கு ஏதாவது விளக்கம் இருக்குதா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பொதுவாகவே உரிமையுள்ள பெண்களுக்கு அதாவது மனைவி சம்பந்தப்பட்ட அந்த மாதிரியான மதிப்பு மிக்க பெண்மைக்கு நீங்கள் நெற்றியில் முத்தமிடுவது பொதுவாகவே முத்தம் அப்படிங்கிற வந்து பார்த்தோங்கன்னா காலம் கலிகாலமாக இருக்கிறதுனால அவரவருடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ப அங்கத்தில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து முத்தம் கொடுப்பது அப்படிங்கிறது யதார்த்தமான ஒரு குணமாக இருந்தால் கூட 
கண்டிப்பாக நெற்றியில் முத்தமிடும் பொழுது அதாவது மனைவியின் நெற்றியில் முத்தமிடுவதன் தத்துவத்தை வந்து நாம் ஓரளவுக்கு ஆழமாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பிரம்மன் அதாவது இந்த உலகத்தை உருவாக்கிய அதாவது இந்த உலகத்தை ஆக்கள் காத்தல் அழித்தல் அப்படிங்கிற முப்பெரும் வேலையை எக்கணமும் செய்து கொண்டிருக்கின்ற எல்லாம் வல்ல அந்த பிரம்ம பெருமாள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பூமியை அதாவது ஈரேல் உலகத்தில் இருந்து இந்த பூமியை கவனிக்கும் பொழுது முதன் முதலாக அதாவது பிரம்ம முகூர்த்தம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் அதிகாலை நான்கு மணியிலிருந்து ஆறு மணிக்குள்ளாக அந்த பிரம்ம முகூர்த்த நேரம் எதனால் சொ பிரம்ம முகூர்த்தம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா பிரம்மனுடைய பார்வை இந்த பூமியில் படக்கூடிய நேரம்தான் பிரம்ம முகூர்த்த நேரமாக நமக்கு சாஸ்திரம் எடுத்து சொல்லி வச்சுருக்குது அந்த பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் பிரம்மன் பார்க்கக்கூடிய அந்த பார்வையில் வந்து பதினேழு வகையான செல்வங்களை பதினேழு வகையான அரும் பெரும் ஒரு பார்வையை இங்கே கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாருங்க அந்த பதினேழு வகையான பார்வை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா குழந்தையுடைய உதடு கோ மாதாவின் அதாவது கோ மாதாவுடைய பின்புறம் பசுமாட்டுடைய பின்புறம் பெண்களுடைய நெற்றி அப்படிங்கிற பார்வையில் இது வருதுங்க அப்போது இந்த பெண்களுடைய நெற்றிக்கு பிரம்மனுடைய பார்வையே பதியக்கூடிய அற்புதமான அமைப்பு இருக்கிறதுனால மனைவியாகவே இருந்தால் கூட அந்த மனைவியுடைய நெற்றியில் நீங்கள் முத்தம் கொடுக்கும் பொழுது உங்களுடைய அன்பை கடமைக்காக கணவன் அப்படிங்கிறத விட கண்டிப்பாக கைகோர்த்து வாழக்கூடிய கணவன் அப்படிங்கிற விஷயத்தை உள்ளப்பூர்வமாக புரிய வைக்கக்கூடிய அமைப்பு சிறப்பாகவே அமையுது அதற்கும் மேலாக பொதுவாக காமம் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் வந்து கட்டு வந்து தெரியக்கூடிய காலங்கள் மாறி கண்டிப்பாக கணவன் மனைவி அப்படிங்கிற அந்த ஒற்றுமையை முத்தாய்ப்பாக உலகுக்கு வெளிப்படுத்தி முன்னேற்றமான வாழ்க்கையை வாழக்கூடிய தகுதியை உங்களையும் அறியாமல் மிகுதியாக கொடுக்கக்கூடிய வல்லமை இந்த பெண்களுடைய நெற்றியில் முத்தம் கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பில் மிகப்பெரிய சத்தமில்லாத வெற்றிகளை சத்தமில்லாத சாமர்த்தியங்களை சத்தமில்லாத சாதனைகளை நான் சொல்லக்கூடிய சாதனை அப்படிங்கிறது குடும்பத்தில் ஒற்றுமை காலம் கலிகாலமாக இருக்கிறதுனால ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் படிக்கிற புத்தகமாக இருந்தாலும் பார்க்குற திரைப்படமாக இருந்தாலும் அல்லது சமூகத்தில் ஒவ்வொரு விஷயங்களும் அடுத்தடுத்து கெட்டவையாகவே இருந்தால் கூட அந்த கெட்டதுக்கு மீறி நட்டமில்லாத நன்மையோடு ஒற்று ஒற்றுமையான குடும்ப வாழ்க்கையை நடத்தி காட்டக்கூடிய அற்புதமான அமைப்பு அதாவது குடும்ப வாழ்க்கையில் வெற்றி கணியை தொட்டு ரசிக்கக்கூடிய அற்புதமான அமைப்பு பெண்களுடைய அதாவது மனைவியுடைய நெற்றியில் முத்தமிடுவதற்குண்டான அற்புதத்தான அற்புதமான சிறப்பாக அமையுது அதனால் முத்தம் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்காக அதாவது நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேங்க ஆன்மீகத்தில் சாஸ்திரத்தில் எல்லா விஷயங்களுக்கும் முத்தம் உட்பட அனைத்து விஷயங்களுக்கும் மொத்தமான கருத்துக்களும் மொத்தமான ஆலோசனைகளும் மொத்தமான விரிவுரைகளும் இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தை இன்றைய ஆன்மீக தகவலில் அது நிகழ்ச்சியில் நேரம் இல்லாதனால இன்றைய ஆன்மீக தகவலில் சுருக்கமாக பதிவு பண்ண கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நெஞ்சுக்கிணைய நேயர்களே பெத்தவங்களுடைய ஆலோசனையை கேட்குற குழந்தைங்க தான் மற்றவங்களால் மதிக்கப்படுகிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை இன்றைய நேரத்தில் பதிவு செய்து ஒரு மனிதனை யார் கைவிட்டாலும் ஆன்மீகம் கைவிடாது என்ற அற்புதமான தத்துவத்தையும் பதிவு செய்து மீண்டும் நாளைய தினப்பல நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை நன்றியுடனும் வாழ்த்துக்களுடனும் உலக மக்களுக்கான பிரார்த்தனையுடனும் உங்கள் ராஜயோகம் டாக்டர் கே ராம்